。哎，你说，这新任的镇守使带着新兵到咱们江城来，这不明显的改朝换代吗？那咱们前程怎么办？还要什么前程？你没听说淮南镇守使都被革命军抓了吗？这江城啊，早晚朝夕不保，革命军一来准完蛋。我说你俩就烧高香吧，我们这些在陈少武部下的，回头还不知道被怎么处理呢。这谭司令据说是裴都军的人，你说那个徐都军把税收到几十年后，他该不会不承认吧？哎，新官上任，咱们肯定又得扒层皮啊！大家说是不是啊？是啊，是啊。各位乡亲，我是谭司令的家眷，我替他向你们保证，再也不会苛捐杂税。谭夫人，此话可当真？当真？当真？当真？兵的事情谭司令管。钱的事情我能说上话，那就好，那就好。有你这句话，我们就放心了。这回有希望了。是。请，请。各位江城军界同仁，各位守卫江城、劳苦功高的兄弟们，大家都知道，今日江城局势危急，又遭逢变故，军中无帅，人心惶惶。但所幸的是，谭家军后人谭司令心系家乡，挺身而出，他放弃上海司令之位，主动请缨，出任江城镇守使。这实属我江城百姓之福，也是我等之大幸。下面欢迎江城新任镇守使谭玄林长官为大家讲话。离家多年，各位认识我的人可能不多。不过没关系，你们应该听说过，自民国新造以来，最年轻的上海王谭司令，不仅敢从越城督军徐伯钧的嘴里抢肉吃，还让他下了野。没错，我就是那个上海王谭玄龄。我这次回江城出任镇守使，是我自愿的。江城现在正处于两军交战的前沿，革命军一直想要攻占这个长江北岸的水陆要冲，而北京政府呢，却一直在观望。只要我们作战不利，他们就会随时派人接管我们，甚至兵戈相向。用一个词来形容我们江城现在的处境：四面楚歌。所以，江城何去何从，不仅关系到我，也关系到现场的每一位的生死存亡。我回来不是为了争权，也不是为了名利，只是想为江城找一条出路，更是为了你们找一条活路。古人云：“识时务者为俊杰。”现在革命军就在对岸。即便我们埋了水雷，关了城门，可又能坚持多久呢？这十几年来，无论是罗督军、徐督军还是裴督军，又有哪一位真正把江城百姓的安危放在心上呢？江城对他们来说，只不过是隔开战火屏障，一个随时可以抛弃的筹码。所以，作为江城镇守使，我再次宣布，江城。拥护革命。哎，这这都是自己人，怎么会打起来呢？这要干什么？这都大家不要怕，我是上海华商总会的会长穆婉清，我愿意跟谭司令来到江城，就是因为军阀之战实在令我们苦不堪言。税收到了几十年后，大家一天好日子都没有过上。拥护革命对我们来说，完全是百利而无一害啊
。对呀、啊，你这么说我们就放心了。所以请大家相信我们。我们相信你，相信相信相信你，年轻有为，相信你啊。拥护革命是我的决定，但是人各有志，我绝不强求。现在，愿意跟随我的，我把你们当兄弟；不愿意跟随我的，我也不会挽留。我数五个数，现在愿意跟随我的，把枪放下。五、四、三、二、一。是邪里活里滚出来的，自然不一样。谢谢刘叔。好了，现在留下来的都是我的兄弟，有仗一起打，有肉，咱们一起吃。守住江城，人在城在，人在城在，人在城在，人在。小帅，怎么又忘了？哎呦，瞧这记性！师长，昨天淮南那一仗真的是太过瘾了。你瞧那淮南镇守使啊，连裤子都还没穿上就被我们逮在床上，这叫一个快准狠。那个镇守使啊，是前清的巡防营管带，手下的兵都是些兵油子，平常只顾着捞钱、疏于管理，当然不是我们的对手。那是。师长，那好像是苏洪琛啊！我在广州都听说了，大家都说你不愧是当年保定军校的神童，首战告捷，不费一兵一卒就活捉了淮南镇守使，我都觉得脸上有光。别说了，都是一群老弱残兵吧，甚至不。甚至不，不管怎么说，你也算是好好的露了一回脸，让广州那帮家伙见见你的本事。不说这个，你怎么会出现在这儿？这个时候你不是应该在前线吗？我来给你带个好消息。走出这一步了。原来啊，我是横竖都瞧这个谭玄龄不上眼。现在想想，他才是真正做大事的人。悄无声息，兵不血刃，就拿下了水陆要冲。不服不行啊！这个事情，未免也太顺利了。我怎么觉得，有点不安呢？你是不是担心你父亲啊？江城，毕竟也是我父亲曾经的管辖范围。虽说我父亲下野了，但一点动静也没有，这说不过去啊。你也别太担心了，也许你音讯全无，你父亲已经没有心思再考虑这些了。不，你可能不了解我父亲。
他不会善罢甘休的。哼，狐狸尾巴终于露出来了。在上海的时候，谭旭林就和革命党有勾结，可惜呀、啊，让他蒙混过关了。这次裴勋可是搬起石头砸自己的脚，推举的江城镇守使刚刚上任就叛变了。哼，裴勋，他难辞其咎。是，好在我们在江城早就已经做了部署，就等着谭玄林自投罗网了。他以为搞定了陈少武就万事大吉。殊不知，螳螂捕蝉，黄雀在后。啊，大帅，给江城那位发电报，让他可以开始收网了。